Hello, everyone. Welcome to the uh, opening session of uh, Solve the Gap, the 48-hour Youth Digital Hackathon, organized by the Portuguese Ministry of Education and the National Youth Council, and that counts with the patronage of the European Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth, Maria Gabriel. Thank you very much for being here with us this morning. It's a pleasure to be here in the opening session of this uh, fantastic uh, hackathon that uh, will, for sure, uh, develop an innovative digital solution to tackle barriers uh, with uh, subjects regarding the participation, democracy, and youth in Europe. Later, we will discuss that and uh, uh, we'll learn a little bit more about the goals, the main goals of the hackathon. For now, the hackathon started a few hours ago at uh, midnight, so it's in its early stages yet and the time is running out already because there are, there are only 48 hours to develop this project. The teams are now working very hard. We are in phase one, ideation. And uh, as far as I know, there are a lot of people involved for now. And uh, we are very curious to see what will happen in the next 48 hours. Let me thank you also to the speakers who will be uh, in this uh, opening session uh, and we'll share some words um, in a few minutes. Uh, first of all, let me welcome and uh, thank you for the presence of the Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth, Maria Gabriel, also the Portuguese Minister of uh, Education, Tiago Brandão Rodrigues, and last but not least, and he's here with me in the same room, the President of the Portuguese uh, National Youth Council, João Pedro Videira. Obviously, we would like to be all together in this uh, same room, discussing these ideas, sharing thoughts about this project. But of course, unfortunately, uh, the conditions are not uh, yet uh, as good as we wanted. So we will have to be together through digital and uh, technological means, which is also a good sign that technology keeps evolving and lets us be together, even though we are a little bit apart from each other for now. For now, also, I would uh, invite uh, João Pedro Videira, who is, uh, as I said, the president of the Portuguese National Youth Council, to share some words um, with us this morning. And let me also um, uh, request to the speakers who are uh, with us on digital means, uh, please mute your microphones um, during other uh, speeches and, of course, use your microphone during your speech. Now I invite João Pedro Videira to share some thoughts with us this morning. Thank you. Thank you, Francisco. Dear Madam Maria Gabriel, Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth, caro Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, caros jovens inovadores e entusiastas da participação jovem e jovens de toda a Europa, before I start in Portuguese, I would like to welcome you all on behalf of Portuguese National Youth Council to Solve the Gap Hackathon. Estou bem ciente que já têm trabalhado muito a investigar os problemas em torno da participação dos jovens na democracia. As ideias e ferramentas que vão criar ao longo das próximas 48 horas são de extrema importância para nós e para a Europa. Queremos preencher esta lacuna entre os jovens e os decisores políticos e tornar a democracia mais acessível e transparente e envolvente. O meu percurso levou-me a estudar engenharia e a olhar para o mundo de uma forma mais pragmática e inovadora. Contudo, e no que refere à democracia, o pragmatismo e a inovação é algo que não tem estado bem presente formalmente. Nós, as pessoas mais disruptivas, pensadoras, jovens e empreendedoras, temos o direito e o dever de contribuir para a nossa democracia, sob pena de chegarmos a um ponto em que já ninguém se revê neste modelo de sociedade. Talvez por isso exista a percepção de que os jovens não se importam com a democracia e que estão alienados da política no seu sentido mais lato. Mas será a mesma verdade? Vemos jovens interessados e comprometidos uh, na procura pela luta climática, sendo os produtores de algumas soluções para desafios como a própria Covid-19. Vemos jovens unidos 
em greves pela justiça racial e preocupados com diálogos interculturais e interreligiosos e podia continuar por aqui fora a dar mais exemplos. Os jovens importam-se com a democracia, só que envolvem-se através de formas alternativas e mais inovadoras. É por isso que lançamos este desafio para todos vocês. Chegar a uma ferramenta que resolva a lacuna numa das cinco prioridades temáticas. A primeira, combater a abstenção do voto jovem nas eleições. A segunda, o desenvolvimento juvenil e o acesso a informações para os mais jovens. O terceiro, construir a transparência e a confiança no governo e nas instituições políticas. Quarto, o envolvimento dos jovens na formulação de políticas. E cinco, os jovens em posições de poder. Como jovem que sou, estou muito confiante de que a equipa vencedora irá desenvolver uma ferramenta que os jovens também se consigam e possam relacionar. Que os, decisores, que os tomadores de decisão e que os, portanto, os decisores políticos adotem o seu o seu envolvimento com os jovens e que avançaremos em direção a uma democracia mais envolvente. Como sabem, Portugal detém neste momento a presidência do Conselho da União Europeia e esta hackathon realiza-se uh, nesse preciso quadro. Paralelamente a esta hackathon, delegados unidos na Conferência da Juventude. Vão ter a oportunidade de se envolverem com a Conferência Europeia da Juventude e obter feedback sobre a vossa ideia de utilizadores e especialistas em potenciação da participação juvenil. Gostava também de aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os parceiros desta Hackathon, nomeadamente a Altice, a Cisco, a Amazon, Microsoft e outras empresas que disponibilizaram os mentores e especialistas que estarão aqui para vos apoiar diretamente durante uh, estas 48 intensas horas. Usem a experiência deles para melhorar a vossa ideia, Uh, e a vossa, o vosso protótipo e o vosso, sobretudo o vosso argumento de venda. Por último, mas não menos importante, gostaria também de agradecer ao Ministro da Educação por acreditar na nossa ideia ousada de estender a participação jovem a estes jovens que estão fora da bolha e dar viabilidade a esta hackathon. E por fim, agradeço todo o apoio e patrocínio dado pela nossa convidada de honra, uh, Comissária Maria Gabriel, uh, e a, todos, e a toda a sua equipa e a toda a Comissão Europeia. Caros empreendedores e entusiastas da participação juvenil, desejo-vos a todos uma ótima maratona e que a equipa vencedora ganhe este incrível prémio de 10 mil euros. Obrigado a todos e divirtam-se. Good morning. Uh, good morning, ladies and gentlemen. Hello, everyone, again. Thank you, uh, João Pedro, for your kind words this morning, as he said. And let me remind you that this is a side event to the um, European Union Youth Conference uh, that is taking place right now. And uh, this hackathon is organized in the framework of the Portuguese presidency of the Council of the um, European Union. Now, it's time to uh, listen very carefully to the words of the Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth, Maria Gabriel. I welcome you and thank you for being here with us uh, this morning. Unfortunately, through digital means, maybe in the near future, we'll be able to be together here in, in Portugal or other European countries. I kindly invite you now to share your words and thoughts about these subjects. Thank you. Good morning, good morning, ladies and gentlemen, dear participants, dear friends. First of all, I'm delighted to welcome you all to this Solve the Gap European Wide Hackathon to hack the need for young people to increase their participation in the political processes in Europe. Thank you very much for this wonderful event. We need events like this one. I would like here to say that after EU versus virus, the first ever pan-European hackathon celebrated last year, this format has demonstrated to be a very efficient way of engaging the whole European society in solving the most acute societal challenges we are facing. It allows us to reach out beyond the main cities into any corner in Europe. And working with you in these challenging times is crucial for us. These hackathons allow us to listen to the voices of young people 
and also provide you a means to influence the political processes in Europe. Today's hackathon is a good way to create positive change for the greater good. There are many European initiatives where we also need your contribution. Let me spend a few words on the most relevant ones, because I'm sure that with your ideas today, there will be a good contribution for these initiatives too. So first, you may have heard of the new European Bauhaus initiative launched this January by the president of the European Commission, Ursula von der Leyen. This initiative aims at starting a movement to design our living places together in a beautiful, sustainable and inclusive way. If you wish to connect to a community that wants to build environment and art friendly places to live together after the pandemic, I encourage you to join our Bauhaus community via social media and our dedicated website where you can share with us your ideas. Another example of an initiative you can support in the near future is the Education for Climate Coalition. The coalition brings together schools, universities, and other stakeholders. And led by students and pupils, it will gather in an online platform the climate movement and its pledges for action, such as green skills development, awareness raising and a cultural change in our behaviors towards the environment. Giving young people a voice to shape the future is something that we feel very strongly about. I strongly believe that we should listen to you with an open mind attitude. It is about active listening. It is not about patronizing. And this is, for instance, our philosophy. I mentioned already the New European Bauhaus Initiative and the Education for Climate Coalition. But here I would like to bring to your attention the importance of the debate on the future of Europe. We need your ideas. And I would like to bring to your attention the importance of our missions in Horizon Europe, where together with young people, we would like to achieve our goals for climate neutrality, but by working with every one of you. And once again, make your voice heart. With today's remarkable technology and communication tools, the potential for young to make a significant impact is enormous. Let me here give again the example of our previous hackathon, EU versus Corona. This time, the difference is that they are putting in front of you five challenges for you to hack how to fight youth vote abstention in elections, innovative ways to increase youth outreach and access to youth-friendly information, mechanism to build transparency and trust in government, use of new technologies to increase youth engagement and policy, and finally define new ways to increase the percentage of youth in power positions. With the right attitude, focus and devotion everything is possible. And I hope this 48 hour Solve the Gap Hackathon starting today will be a rewarding experience for you. May it motivate you to dream big and act big. As you know, the winning team of this hackathon will receive 10,000 euro prize and technical support to finalize the prototype of their project in the European Youth Conference in Slovenia in October. And before closing, I want to remind you that you are the change makers, not only the winning team of this hackathon, but every single one of you here today who marks a vision for a better future together. So I warmly wish you good luck to all of you and look forward to seeing the results of your work in two days. Thank you very much, uh, Commissioner, for your kind words and your presence in this official opening of um, the Solve the Gap, the 48-hour European Union Digital Hackathon. And let me remind everyone that the winner will be announced on March 15th at 10 a.m., precisely by the Commissioner Maria Gabriel. Thank you for your presence and uh, your words.
Now, we'll move uh, forward and it's time to listen to uh, the Portuguese Minister of uh, Education, Tiago Brandon Rodrigues, who I believe is also ready to uh, be part of this uh, official opening and is also ready to share his thoughts and words about uh, these uh, subjects. Very good morning, uh, Mr. Tiago Brandon Rodrigues, the Portuguese Minister of Education, who now joins us. Muito bom dia, obrigado Francisco pela enérgica moderação e uh, um abraço para todos os jovens que estão aí reunidos. Queria começar por uh, cumprimentar a Comissária da Juventude, cara Maria Gabriela, uma vez mais juntos. É bom podermos estar aqui entre os melhores de nós, os nossos jovens. Queria também cumprimentar o Presidente do Conselho Nacional da Juventude, João Pedro Videira, a quem dou os meus sinceros parabéns pela recentíssima eleição como Presidente deste importante órgão parceiro de quem tem a tutela da juventude e na sua eleição queria também saudar a força da participação política jovem tão importante e hoje já aqui referida. Queria dar o um bom dia a todos os jovens que participam diretamente neste fantástico Acatão, dizer que são uns felizardos e que boa vontade tinha eu em ser também participante neste Acatão e de poder estar durante todo o fim de semana a desbravar os caminhos do digital. Queria uh, saudar-vos, uh, dar as boas-vindas uh, a Portugal, à Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia e no seu âmbito, naturalmente, um dos mais importantes eventos dirigidos a toda a juventude da nossa União Europeia. Traduzindo um grande trabalho comum iniciado com a Alemanha, a ser continuado com a Eslovénia, Portugal e o trio das presidências em que se insere, através do Ministério de Tutela e em estreita parceria com o nosso Conselho Nacional da Juventude, empenhamos intensamente na execução e no fortalecimento deste diálogo jovem dentro da União Europeia, do qual esta Conferência da Juventude que se inicia esta tarde é um momento que acreditamos verdadeiramente central. Esta manhã e esta tarde construímos juntos, na verdade, um espaço e também um tempo para a participação de todos os jovens no desenho, no planeamento, na execução e na avaliação de políticas que têm como sujeito as suas pessoas e, acima de tudo, como objeto, as vidas de todos estes jovens. Nesta Acatão, centramos em convocar a força e também a horizontalidade do elemento digital para desenharmos respostas tão inovadoras como adequadas e personalizadas para e pelos jovens, tendo em vista conseguirem saltar sobre as barreiras, poder contorná-las ou mesmo poder evitá-las, Barreiras estas que diariamente ainda demasiadas vezes interrompem a velocidade da sua marcha e a retidão do seu percurso. Através desta preciosa ferramenta os jovens participarão mais e melhor, acreditamos nós. Precisamos deste salto qualitativo no conteúdo porque não dispensamos o salto necessariamente quantitativo que queremos na participação cívica e na participação política de mais jovens europeus. Estes, os jovens com quem hoje estamos, os jovens europeus, têm, ainda mais do que os mais velhos, uma múltipla pertença. São europeus, pois claro, e nota-se tanto, são portugueses ou são lituanos, certamente, mas também são da sua região, da sua cidade, do seu bairro. São cidadãos locais, cidadãos nacionais e cidadãos europeu, europeus de corpo e de alma inteiros. São até cidadãos não de geografias, mas de temas, não de terras, mas, como se nota tantas vezes, de ideias. Com esta ferramenta estamos mais aptos para descobrir novos caminhos. Já não a caminhos marítimos, como portugueses, espanhóis, holandeses, outros tantos europeus foram abrindo para toda a humanidade, mas caminhos de expressão de voz, de ideias e de ações que possam consubstanciar um reforço real da participação política dos jovens europeus. E nada como o digital, para ser um meio pioneiro destes jovens, que são eles próprios pioneiros, até que logo a seguir eles possam retomar algo que é a sua condição essencialíssima de ser europeu. Viajar por toda a Europa e ser europeu em toda a União. Esta inovação, estes protótipos, estes ensaios digitais, são, acreditamos nós, contributos essenciais para aproximar as oportunidades de participação dos jovens aos passos que eles próprios frequentam, aproveitando a simbiose entre o ambiente digital no qual já largamente os jovens acabam por viver e produtos e realizações que esse meio digital lhes pode garantir como vantagem. Já todos assistimos a fenómenos de participação política, espontâneos ou organizados, que nasceram no digital. Até muitos deles ganharam tração e visibilidade no digital. 
sendo vividos em grande parte nesse mesmo meio digital e originando sequência também no digital. E todos vimos como, antes pelo contrário, estes processos e momentos participativos não são menos fortes por terem uma forte natureza digital. Não podemos é ficar por aí, naturalmente, e sabemos lo bem. O digital é um poderosíssimo meio, não é nem nunca pode ser um fim em si mesmo, por sedutor e até facilitista que esse fim assim fosse. Importa, pois, descodificar e fazer mais compreensível e partilhável a mensagem que se pretende fazer. Meios personalizados, mais diretos, linguagem mais objetiva e simples. Cumprir o axioma que todos conhecemos de que uma imagem vale mesmo mais do que mil palavras e uma atualização constante das tendências digitais. Mais uma vez, para que estas não sejam somente um fim em si mesmo, mas possam antes ser veículos mais eficazes e até velozes a levar a mensagem e a presença dos jovens aos processos políticos. Para que nos exijam contas, para que os jovens nos possam exigir contas, mas também para que os jovens possam passar a ter mais responsabilidade política e assim todos, independentemente da idade, lhes possamos, vos possamos, jovens, também pedir contas. Apoiamos, pois, e eu gostava de deixar aqui o meu apoio pessoal, enérgico e total a este caminho essencial de construção comum de mais e melhor Europa, junto dos nossos jovens, propiciando instrumentos, experiências como esta, conhecimentos, importantes competências que possam responder mais efetivamente às necessidades dos nossos cidadãos jovens europeus. Estamos, portanto, juntos, e estamos felizes juntos, ambicionando cumprir o muito que acabamos por prometer a nós mesmos e aos nossos cidadãos, a que chamamos jovens, e que não se esquecerão nunca, porque nunca se esqueçam de nos recordar porque precisam que não lhes falhemos, o que de nós, muito felizmente, ainda ousam esperar. Eu queria desejar um excelente acatão a todos os jovens que estão a participar e agradecer à Sra. Comissária, Maria Gabriel, por este envolvimento tão próximo e agradecer naturalmente ao CNJ por ser o parceiro natural de quem tutela as políticas da juventude e felicitar o seu novo Presidente nesta semana em que também toma posse e que eh, marcará certamente uma boa relação institucional, pessoal, com a, as instituições portuguesas, com as instituições europeias, e uma vez mais o CNJ terá uma marca d'água nas políticas de juventude em Portugal. Thank you very much, uh, Tiago Brandão Rodrigues, the Portuguese Minister of Education. Thank you for your words and also for being part of this uh, official opening of the Solve the Gap 48 Hours European Union Youth Digital Hackathon. Before ending this um, official opening session, let me remind you a few things. The hackathon started at uh, midnight, so it's in its early stages for now. The deadline is at uh, 13th March, 11.59 p.m. That's very important that everything is ready by that time. Right now we are in phase one. There will be phase two and also phase three. In this uh, phase three, uh, the participants, the teams, will have to present a final version uh, of the project and pitch it to the jury. And then the winner will be announced, as I said before, at March 15 at 10 a.m. by the commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth, Maria Gabriel. So keep up the good work. You'll have uh, some hours of hard work in front of you uh, still, and I hope everything goes, um, goes well. This morning, we heard the words of the Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth, Maria Gabriel, also the Portuguese Minister of Education, Tiago Brandão Rodrigues, and the President of the Portuguese National Youth Council, João Pedro Videira. Thank you for being part of this official opening. Good luck and have fun in this hackathon.